Hello everyone! Magandang araw po sa inyo. Ako po ang inyong Big Brother Brandy sa 89.9 Spirit FM. And today, andito po ako sa Our Lady of Assumption Parish. Ngayon, ipapakilala ko po sa inyo ang superhero ng aming puso. Ang superhero naming lahat. Ladies and gentlemen, the man in white. Ito ang ating mga men in white. Madalas, nakikita natin silang nagmimisa, nagpapakumpisal. Pero, boring nga ba ang life nila? Okay, ngayon, pasok tayo. Kilalanin natin yung ating mga superheroes. Come on! Pads, asa ka? PSE, Pugong sa Edad. Well, regarding sa routine ko, it's a holistic approach, no? So, proper diet, exercise. So, that's why I regularly exercise. I complete uh, 10,000 steps a day. And also, I do my regular workouts. May nabasa kasi ako magandang book, uh, Fit for Eternal Life. Uh, sabi kasi doon, our greatest gift from God is our life. And therefore, we have to take good care of our bodies. Okay, ngayon naman, Kilalanin natin ang isa pang superhero natin. Ito ang hilig-hilig sa musika. Ang galing po sa mga musical instruments at napakagaling kumanta. Hindi siya. Hindi siya. Nandito po. Tika. Nung tayo ay bata pa At ang galing-galing mo sumaya pandemic, ako ay ma ma mahilig manood ng movies, oh. no? art films or kahit uh, Filipino films or all of those things. No? Yun lang. And then, uh, and then uh, of course, music, it has been part of my life ever since, kahit nung bata ako and hanggang ngayon. Eto, kanta namin nung college to eh. Nung tayo ay bata pa At ang galing-galing mo sumayaw Mapapugi man o tsa-tsa Yan po si Father Marlon Reyes. Maraming salamat po sa inyo. Susunod, abangan. Ngayon, makakasama natin si Father Ronel Fulu Jr. Hello, Pads. Hello. <laughs> well, nakikita namin busy po kayo nagpe-prepare at nagpe-paint po sa itong napakagandang, ano pong tawag nito, Pads? Chalice. <laughs> Chalice pala to. <laughs> Chalice. Uh, ak <laughs> akala ko, tasa. <laughs> Joke lang po, ha. Ganda-ganda po. Ito po, isa sa mga painting po ni Father Ronel. Kita po ninyo? Kita ba? Ganda, di ba? Yeah, isa pa lang po yan sa mga madami pong na-paint na po niya. Friday ko, uh, just like Father Leo, I also go biking. Wow. Most, most of my mornings, I would usually go sa biking. Most of the day, I would usually go to sleep. <laughs> oh, halimbawa po, kanitong nagpipainting kayo, meron ba kayong pinagkukuna ng inspiration? I believe kasi yung uh, painting is usually, it's an expression of love. So, eto yung expression ko of love most especially sa family ko na hindi ko nakikita for already one year. Personal time like uh, yung mga hobbies, no? The biking, kung may time, exercise, meron pa ano, photography, yan, isa meron ako ngayon ano series no, tinatawag ko nga Morning Blessings and also Evening Grace. 
yung sky, no? morning sky and, and evening sky, kinukuha na ko siya. And I give some uh, short prayer or short reflection in order to give hope, no? lalo na ngayon sa panahon ngayon. And lahat naman tayo talaga nakakaranas ng uh, uh, hirap ngayon mga panahon ngayon. Andito tayo ngayon para siyempre kilalanin si Father Hermie Garcia, also known as Mang Kepweng. Ay, hindi pala. <laughs> <laughs> hindi pala. Kapag free day ko, no, usually sana magpahinga ako. Pero meron akong gustong palaging ginagawa. As much as possible, gusto kong mag-drive. Yung sasakyan, yung service namin. Magdadrive ako around, around Dabao, sa, lalo na papuntang medyo. Alam mo, maraming bundok-bundok sa atin, no? So makiki mag, ano tatanaw ako sa scenery kasi napakaganda ng Davao no marami kang pwedeng para lang para ma-refresh din yung mind mo pero at the same time 'di ba yung pagda-drive kasi parang nagjo-journey ka niyan eh no Nagpa, parang isang ano isang paglalakbay so pagda-drive saya kaya yan isa sa mga ginug gusto kong ginagawa pag free day ko at least para sa akin sarili no Sige alam nila hindi ako makain ng gulay, pero kumakain ako ng gulay pag magkakahiwalay. Kunti lang nakakaalam, no? hindi alam ng iba na talagang takot ako sa heights. Gusto kong maging PA mayor. Ito yung hindi alam ng iba. So medyo nag-interesado uh, ako nun sa showbiz, so nag-rump model ako. Siguro hindi alam ng karamihan na bago ako pumasok sa seminaryo, ako ay palagimik na tao. Oh. <laughs> Hindi pinagsama-sama. Ayaw mo yung lauoy. Ayaw ko ng lauoy. Ayaw mo nung pinakbet. Pinak Ayaw ko ng pinakbet. Basta pag magkakahiwalay ang gulay, doon kumakain ako ng gulay. <laughs> Ayun. Kahit di ka kumakain ng gulay, pwede ka maging pari. <laughs> Tulad niya. Kunti lang nakakaalam, no? Hindi alam ng iba na talagang takot ako sa heights. Kasi doon sa dati namin tinitiran sa Makati, Uh, nahulog ako sa agdan actually. Yun, siguro yun ang uh, that's why I'm, I have this fear of heights. No? Gusto kong maging PA mayor kasi merong dumadalaw na akong kapitbahay sa amin na mga PA mayor talaga. Actually, retired na sila ngayon general and I'm so inspired kasi nagsiserve sila tsaka sundalo, syempre no? Pero tanawa mga akong lawas, di naman pwede sundalo no? Lahat ng klase ng uh... Workshops, pinasukan ko. Drama workshop, voice workshop, even sa uh, dancing, no? So, parang all-around entertainer, no? Ganun na nangyari sa akin, no? So, at least na-enjoy ko. Sabi ko nga, mag-enjoy muna ako. Yung frustration ko, hindi ako naging artista, no? Yun ang, siguro yung naging frustration ko. Pero marunong ang Diyos. Kasi gustong-gusto ko rin maging voice talent, no? Pero hindi naman binigay sa akin. Pero sabi ko, sa misa, nagagamit ko yung at least maintindihan ng tao yung sinasabi ko. Panawagan nandun dito sa, <laughs> sa kay Father Richie. <laughs> Meron na tayong voice talent fans. So. <laughs> Siguro hindi alam ng karamihan na bago ako pumasok sa seminaryo, ako ay palagimik na tao. Madalas akong uh, lumabas, mag-night out. After work, pagkatapos sa pagkatapos ng trabaho, kasama ko na yung barkada ko niyan, pupunta kami sa, sa kung saan saang bar sa Manila, yung mga masasayang bar naman yon. And then, uh, aabutin kami ng gabi, masaya, and then it has been a life for me before. And um, so, yun. Hindi ko naman namimiss, pero uh, masaya yung mga, yung mga time na yun. yun. O di ba? Normal lang naman pala sila, kagaya natin. Kahit marami silang pinagkakabalahang work sa simbahan. Hmm, sa usapang love kaya? I can say na in love na rin. No? Uh, Siyempre, before I entered the seminary, I, I worked for almost 11 years. So, within that 11 years, alam naman hindi ako ma-in love. Nung college, oo, nung nagtatrabaho na ako, more on uh, barkada yun eh. No, no. So, nung college, oo. Alam mo, kaklasik ko yun. <laughs> Kayo ba? Na in love na personally? Ako, grabe naman. 
Honestly? Honestly? Ano ano si Lord oh? <laughs> mahirap ata tayo, mas, mahirap ata sagutin niya. <laughs> Pero okay lang, pabulong na lang mamaya, okay lang yan. Pabulong na lang mamaya. Continue to discover God's plan for you. I think that is what is important, no? Because you just have really to look at the events of your life and later on you will be able to to see, to discover and then later on decide, no? if that calling is for you. So in my case, at the age of 35, I entered the congregation and it was after nine years that I got ordained. So nine years of formation and uh, I was one of the oldest to be ordained as a priest. But it doesn't really matter. What is important is your readiness and your enthusiasm to serve the Lord and to serve His people. I hope the other young men and not so young men will be able to also discover uh, their vocation. So God bless. Nung mga panahon na, na wala pa ako sa seminaryo, inaabot ako ng gabi to make myself happy, no? Pero later in life you will realize na yung happiness na yon ay will be purified. And then pagpasok sa loob ng seminaryo, uh, the happiness does not only become happiness but uh, it becomes joy actually. Pumasok ka sa loob ng seminaryo, you have a community, you have a bigger family. So happiness is still here and uh, yun nga, mas lumalim yung kahulugan ng happiness and it really, it, it becomes uh, inner joy, no? inner joy. Pero yung sa aming komunidad, ang turing namin ay magkakapatid, siyempre kay Kristo no? sa, sa aming pananampalataya. At siyempre, ang nakakapag-sustain ay kayo, kayong mga parishioner, kayong mga simbahan. Kasi kung wala kayo dito, bakit pa ako magpapare? They said that na ang pagpapare daw is one of parang na, nakakabore. But actually, if you, if you are a priest or if you are a religious, mas marami kang magagawa. Sa, sa kala mo hindi mo nagagawa sa labas, mas magagawa mo pa pala sa loob. Uh, just a reminder for those uh, people na, na gustong sumagot sa, pag, sa pagpapare at pag-religious, you can do, do many things as you could. Mas, mas marami kang magagawa kapag nagpari ka. So, all in all, no, our life as religious, as priest, eh, hindi naman ganun ka-boring. Kung kinatatakutan ninyo is kayo ay you know, mabobor lang dahil sa pagiging pare, no? dahil after ng misa, ano na. So, eto, marami po kaming ginagawa. Marami po kaming pwedeng gawin. You can continue your personal hobbies. You can continue your personal life if you become a priest and a religious. So, why not join us? Try it and you will not be sorry. So ngayon, alam nyo na, hindi pala puro serious ang buhay nila bilang pare at religious behind the altar. Just like us, normal, simple, syempre, masaya din po sila. There is so much in life to enjoy wherever we may be, especially if you do it for the Lord. At dahil vocation man ngayon, kayong mga young men out there, baka tinatawag na kayo ni Lord to be a priest or religious to serve God and His Church. Halina't makisaya! Halina't makisaya!